ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கொங்கு ஃபுடீஸ் இன்றைக்கி நம்ம உருளைக்கிழங்கு போண்டா எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாங்க நீங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலான்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கோனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க உருளைக்கிழங்கு போண்டாவோட ஸ்டஃப் செய்கிறதுக்கு நான் இன்றைக்கி மூணு உருளைக்கிழங்கு எடுத்துருக்கேங்க மூணு பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை கொஞ்சம் கடலைப்பருப்பு கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் எடுத்துருக்கேங்க இப்போ நம்ம கிழங்க ஒரு குக்கரில் ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி போட்டுடலாம் கிழங்கு முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் முடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி அஞ்சு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாங்க கிழங்கு அந்த விசில் வரும்போது நம்மளுக்கு அந்த கிழங்கோட ஸ்மெல் நல்லா வரும் அப்போ நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அஞ்சு விசிலில் நல்லா ஸ்மெல் வந்துருச்சு நான் இப்போ கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டேங்க ப்ரெஷர் கம்ப்ளீட்டாக ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம கிழங்க எடுத்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஆற விட்டுடலாம் ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம அதோட தோலை ரிமூவ் பண்ணிடலாங்க கூடவே நான் வெங்காயமும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பொடிப்பொடியாக இப்போ இந்த கிழங்க நம்ம நல்லா மேஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க கிழங்கு கட்டி கட்டியாக இல்லாமல் நல்லா கம்ப்ளீட்டாக மேஷ் பண்ணிடலாம் இப்போது நம்ம ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதுமே கொஞ்சமாக கடுகு போட்டுக்கலாம் கூடவே கடலைப்பருப்பும் போட்டுக்கலாங்க போட்டு நல்லா கலர் மாற வர வறுத்துக்கலாம் இப்போ கலர் மாறிடுச்சு இப்போ நம்ம பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வஞ்சி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம் கூடவே கருவேப்பிலையும் போட்டு நல்லா வணக்கிக்கலாங்க உருளைக்கிழங்கு போண்டாக்கு நிறைய வெங்காயம் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அதனால் நான் மூணு கிழங்குக்கு மூணு வெங்காயம் போட்டிருக்கேங்க கூடவே அரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா வணக்கிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி இதுக்கு எதுவுமே மிளகா எதுவுமே போடலைங்க போண்டா சாப்பிடும்போது குழந்தைங்களுக்கு மிளகா கிடச்சதுன்னா அவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் நான் மிளகாத்தூள் தான் போட்டிருக்கேன் இப்போது நம்ம மேஷ் பண்ண பொட்டேட்டோவை போட்டுக்கலாம் கூடவே இந்த ஸ்டஃப்புக்கு தேவையான உப்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கலாங்க போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் கிழங்கு எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக மிக்ஸ் ஆகி கிழங்கு கட்டி இல்லாமல் இருக்கிற மாதிரி நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ நல்லா மேஷ் பண்ணிட்டோம் போண்டாவில் கிழங்கு கட்டி கட்டியாக இருந்தால் சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்காது இப்போது இது ஆற விட்டுலாம் ஆறுனதுக்கப்புறமா சின்ன சின்ன உருண்டையாக பிடிச்சி வச்சுக்கலாங்க நான் உருண்டை பிடிக்கும்போ கருவேப்பிலெல்லாம் எடுத்துட்டேன் வெறும் இந்த ஸ்டஃப்பில் மிளகா கருவேப்பிலை எதுவுமே இல்லாதனால குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ நம்ம பஜ்ஜி மாவு பெசஞ்சிடலாம் நான் ஒரு கால் கிலோ அளவுக்கு பஜ்ஜி மாவு எடுத்துருக்கேங்க அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மாவு வந்து இட்லி மாவு பதத்துக்கு இருக்கணுங்க ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது கட்டியும் எதுவுமே இல்லாமல் நல்லா ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக கலக்கிக்கலாம் இப்போ நம்ம உருட்டி வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்க அந்த பஜ்ஜி மாவில் போட்டு வச்சுக்கலாங்க ஹெவி பாட்டம் கடாயை அடுப்பில் வச்சுக்கலாங்க எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுமே நம்ம போண்டா ஒவ்வொன்றா போட்டு எடுத்துக்கலாங்க இப்போது அந்த உருளைக்கிழங்க வந்து பஜ்ஜி மாவில் நல்லா கம்ப்ளீட்டாக மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி ரோல் பண்ணிவிட்டு ஒன்று ஒன்றா எடுத்து போட்டுக்கலாம் இது வந்து நம்ம ஹை ஃப்ளேமில் வச்சே செஞ்சுக்கலாங்க உள்ள ஸ்டஃப் நல்லா வெந்திருக்கு மேலே அந்த கவர் மட்டும்தான் வேகணும் இது சீக்கிரம் வெந்துடும் அதனால் நம்ம ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சு செஞ்சுக்கலாம் அப்பப்போ கிளறி கொடுத்துக்கலாங்க போண்டா ஒன்று ஒன்று ஒட்டிகிட்டு இருந்துச்சுன்னா லேஸாக நம்ம கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அது பிரிஞ்சுக்கும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வர நம்ம விட்டுடலாம் அப்பப்போ கலக்கி கொடுத்துக்கலாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகிடுச்சு நம்ம இதை எடுத்துடலாம் எடுத்துகிட்டு எண்ணெய் கம்ப்ளீட்டாக ட்ரைன் அவுட் பண்ணிடலாங்க நம்மளோட டேஸ்டியான உருளைக்கிழங்கு போண்டா ரெடி ஆகிடுச்சு இது எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் இதை செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட சஜஷன்ஸு சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உடனுக்குடன் நோட்டிஃப